Il se trouve que Max Saint-Grand souffre d'un jugement qui n'est pas toujours extrêmement positif à son égard. Je remarque que sa production est énorme et j'ai donc envie de le travailler, de le comprendre et de le faire comprendre. Et c'est l'occasion d'ailleurs de modifier aussi, enfin de faire évoluer nos appréciations qui sont souvent un peu courtes parce que certains artistes sont encensés, d'autres sont critiqués, la plupart sont oubliés et il s'agit de restaurer une vision peut-être plus, plus scientifique, plus, plus neutre d'une créativité qui est très abondante. Max Saint-Grand n'est pas forcément un artiste très aimé. On va commencer par ce qui fâche. Il y a une grande dispute à son sujet concernant justement sa, son inscription dans l'art contemporain. Est-il vraiment de notre époque ou est-il d'une époque ancienne Quel est le problème C'est qu'il est grandement figuratif, pas uniquement figuratif. On verra qu'il s'oriente vers l'abstraction. Et surtout, on verra que sa figuration, qui s'oppose à la non-figuration, bien sûr, n'est pas étrangère néanmoins à l'abstraction. Je crois déjà avoir fait ce refrain, qui est peut-être encore un couplet, mais qui devrait devenir un refrain, donc de cette triangulation figuratif-non-figuratif et le rapport de l'un et de l'autre à l'abstraction. On établit une équivalence entre non figuratif et abstraction qui est beaucoup trop rapide et qui pourrait faire penser que le figuratif échappe à cet objectif de l'abstraction. C'est une erreur parce que l'abstraction, c'est le fait de l'art. L'artiste prend quelque chose de réel, de matériel, d'ici bas, de concret et il en fait quelque chose qui nous ouvre sur des réalités supérieures, qui peut-être nous fait rêver, qui nous introduit dans le spirituel. Donc il y a une transformation d'un état euh, concret, matériel, qui n'est pas de l'ordre de la création de l'artiste, puisqu'il le prend tel quel, un morceau de pierre, un morceau de bois, de la terre, du verre, etc. Mais il le transforme et en le transformant, il tire cette réalité vers autre chose. C'est ça, l'abstraction, c'est tirer depuis le bas vers le haut. C'est fondamental de bien voir cette démarche de euh, l'abstraction. Et je, je vous rappelle donc cette, euh, je pense l'avoir déjà donné, cette euh, citation de Gauguin qui ne me quitte pas parce que j'aime beaucoup cet artiste. Alors on ne peut pas su, euh, suspecter Gauguin de ne pas être un, un artiste contemporain. Il dit, toujours pour vous faire comprendre ce rapport à l'abstraction, un conseil, il parle à un jeune artiste à qui il écrit une lettre, ne copiez pas trop d'après nature. L'art est une abstraction. Tirez-le, tirez cet art de la nature en rêvant devant et pensez plus à la création qu'au résultat. C'est le seul moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin maître créer. L Occasion de découvrir d'ailleurs que Gauguin est très religieux profondément religieux, profondément formé aux choses de la religion et qu'il euh, a une définition de l'art ici qui est euh, absolument euh, parfaite. L'art est une abstraction. Donc ce n'est pas la reproduction, ce n'est pas la copie, ce n'est même pas euh, faire des choses qu'on peut reconnaître, c'est vraiment aller du côté d'une création, du côté donc de monter vers Dieu. Hein, il le dit comme ça, monter vers Dieu. C'est bien tirer quelque chose d'en bas pour aller en haut. En haut, c'est Dieu. En bas, c'est la création, c'est la terre. Et il s'agit effectivement de ce mouvement. Donc, le figuratif n'est pas a priori de l'art. Ça devient de l'art si cette figure me tire vers une vision de quelque chose d'autre. Donc le figuratif ne trouve pas sa raison d'être dans le fait que je reconnais ce que c'est. 
comme on le fait habituellement, je vois un tableau, je regarde en dessous, pèlerin d'Emmaüs, transfiguration, miracle, général de Gaulle, euh, tel, euh, tel événement de l'histoire, ça y est, j'ai vu le titre, j'ai reconnu. Je suis passé à côté de l'œuvre d'art parce que l'œuvre d'art, l'artiste va me conduire à partir de ce fait historique, à partir de ce fait figuratif, représentable, vers quelque chose qui est de l'ordre d'une vision et qui fait que je vais voir autrement ce fameux miracle ou ce fameux général de Gaulle ou cette fameuse réalité que dans la réalité immédiate. Je vais le voir autrement parce qu'il y a le génie de l'artiste qui va me transformer ça, qui va me guider mon, mon regard et qui va me faire voir ce que je ne voyais pas forcément spontanément. Sinon les artistes ne serviraient à rien. Si c'était reproduire la réalité pour me faire un moulage du général de Gaulle, ça serait vraiment quelque chose d'assez limité. Mais dans la statue de Fulbert qui est sur le, le parvis ici, il y a une vision de Fulbert comme jamais personne n'a vu Fulbert, qui est ce personnage vibrant, brûlant, enfin, qui est un peu tordu, etc. Tout, une, tout un génie de l'artiste qui va interpréter cette figure de Fulbert et qui va tirer de ce qu'il sait de Fulbert une image qui n'existe pas dans la réalité immédiate. Ça devient évidemment une réalité. Donc le figuratif est soumis à l'abstraction comme le non figuratif est soumis aussi à l'abstraction. Évidemment, on peut penser que le non figuratif, c'est un peu plus simple d'aller dans l'abstraction parce qu'on est déjà très, avec le non figuratif, on est déjà très loin des images naturelles, encore que le coucher de soleil peut être non figuratif, que l'irisation dans l'eau d'un reflet peut être non figuratif, etc. Il y a beaucoup de choses dans la nature qui sont non figuratives, mais disons qu'on est un peu plus proche de l'abstraction, et c'est pour ça qu'il y a une confusion possible entre non figuratif et abstraction. Mais je, je, je plaide, ce n'est pas moi d'ailleurs qui ai fait cette euh, définition, c'est un grand artiste bissière, grand artiste français, qui se bat euh, toute sa vie pour bien identifier le non figuratif, non, pas comme synonyme d'abstraction. Et il y a des non figuratifs qui sont finalement plats, qui ne sont pas de l'ordre de l'art, parce qu'ils n'évoquent rien, parce qu'il n'y a pas de dynamisme, parce qu'il n'y a pas de puissance dans ce nom figuratif pour me conduire vers au-delà. Finalement, c'est plat, voilà, c'est creux, c'est plat, c'est trop, euh, c'est pas inspiré. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est figuratif qu'on est dans l'abstraction, et ce n'est pas parce qu'on est fi euh, figuratif qu'on n'est pas dans l'abstraction. Hein. Donc, il faut bien, bien voir cette chose-là. Alors, malheureusement, malheureusement, le débat est sanglant entre figuratif et non figuratif. Le débat est sanglant et euh, quand on parle des choses de l'art, on pense toujours que la musique adoucit les mœurs et donc on pourrait connaître un moment de paix euh, avec les choses artistiques. Dans la réalité, on se dispute beaucoup, on n'est pas d'accord et euh, on aime, les critiques sont cinglantes, sanglantes, on pleure, on, on saigne beaucoup. Euh, si on n'aime pas mon œuvre, si mon œuvre est critiquée, massacrée, etc., c'est très dur. Donc c'est un milieu difficile, même entre nous ici, euh, on peut très vite se disputer, tu aimes ça, moi j'aime pas ça, comment tu peux aimer ça, c'est pas de l'art, etc. Enfin, vous avez la fameuse pièce de l'art, art, art vous l'avez peut-être vu autour d'un tableau blanc, trois amis, trois excellents amis qui se disputent, et pourtant ils sont très amis, parce qu'il y en a un qui dit, qui a acheté le tableau, l'autre lui dit tu t'es fait avoir, c'est vraiment rien, t'as payé ça combien, vraiment, t'es vraiment le dernier des, des imbéciles d'avoir payé cette, ce rien aussi cher, l'autre lui dit à acheter la toile du siècle, c'est vraiment le, le chef dœuvre par excellence, comment, enfin, etc. Donc les trois amis, qui étaient trois amis vraiment intimes, se disputent. Et c'est très triste, parce que euh, voilà une relation qui est brisée à cause de l'art. Donc l'art n'est pas forcément de tout repos, et en particulier pour Max Ingrand, eh bien, il s'est opposé à euh, des critiques. Et en particulier à cette époque-là, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'art. Alors c'est très compliqué, il y a bien sûr, puisqu'on est dans la reconstruction, les églises, donc les curés, les fidèles, bon, qui ont une certaine vision de ce qu'ils aimeraient avoir dans leur église. Il y a euh, les gens de l'État, souvent, parce que c'est des monuments historiques, ou quand ce n'est pas des monuments historiques, vraiment, c'est quand même les dommages de guerre, donc c'est des sous de l'État et qui doivent être gérés euh, d'une façon euh, régulière. Et puis, il y a les critiques, 
Il y a les critiques, par exemple, toutes ces critiques autour de l'art sacré. Et euh, il y a des ténors à cette époque autour de couturiers, père couturier de Dominicain, couturier et régamé. Et puis d'autres qui vont prendre la suite de la rédaction de la revue L'Art Sacré et qui ont des idées très précises sur euh, les formes artistiques et qui globalement vont privilégier des formes artistiques beaucoup plus euh, avancées peut-être, en tout cas non figuratives, pas toujours non figuratif, mais enfin, une certaine art qui n'est pas forcément chrétien d'origine d'ailleurs et qui euh, semble être beaucoup plus au goût du jour et qui semble être beaucoup plus dans les galeries, dans les expositions. Et ces Dominicains vont défendre une certaine modernité de l'Église qu'ils euh, qu souhaitent plutôt du côté de la non figuration. Et donc quand ils tombent devant les œuvres de Max Saint-Grand, voilà, on peut je vous en montrer une tout de suite une, avec un petit détail, j'espère. Voilà. Voilà, c'est Saint-Martin qui, qui donne, qui divise son tableau, son, son manteau, pardon, on pourrait diviser son tableau aussi. Et, voilà, on reconnaît effectivement très bien Saint-Martin sur son cheval, le pauvre qui est devant, beaucoup de, de personnages qui vont renforcer la symbolique parce que Saint-Martin va devenir évêque, parce que Saint-Martin est un moine, parce que toute l'histoire de Saint-Martin, c'est de, de l'histoire sainte. On aime ça, évidemment, parce que ça correspond à la plupart de nos vitraux, de la plupart de l'iconographie. Il faut voir quand même que l'abstraction contemporaine, donc le non figuratif contemporain, est assez récent. Il y a des exemples dans l'histoire déjà de non figuratif. Ce n'est pas la première fois qu'il y a du non figuratif. Il y a du non figuratif dans les arts premiers, des non figuratifs dans l'art irlandais. Bon, mais malgré tout, on, 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 au XXe, on, on sort d'une tradition qui a été bien figurative et largement figurative. Donc on est habitué, on aime ça. Alors, les, autant dire que Régamé, couturier, n'aime pas. Voilà, n'aime pas. Ils l'écrivent en long et en large dans leur revue euh, L'Art Sacré. Et ça fait un véritable euh, débat. Donc il y a d'un côté le plateau d'Assis, hein, avec euh, Matisse, avec Léger, avec euh, Rouault, bon, qui est quand même figuratif aussi, mais enfin bon, peu importe, euh, avec Chagall. Voilà, on, on voit bien toute une famille artistique assez, assez bien placée sur le marché, et puis il y a les autres, donc euh, les Gabriel Loire, les Max Saint-Grand, euh, et alors plus largement encore euh, Jean Berthold et le Moal, Bazen, enfin Bazen et, et Manessier vont, vont échapper un peu à cette critique, mais bon, donc il y a vraiment un, un, fossé, un fossé, et donc pour rentrer dans le vif du sujet, effectivement Max Saint-Grand n'est peut-être pas du bon côté, et il était, quand on, on voulait un peu se piquer de modernité, ben, ma foi, on dis, ne disait pas qu'on aimait Max Saint-Grand. Effectivement, c'est plus facile de dire j'aime Matisse, j'aime euh, Rouault, ou Chagall. Ça marche tout seul, ça. Hein, ça c'est sûr que là, vous êtes dans l'air dans l'air du temps. Alors. Euh, ça ça, ça s'appelle un purgatoire pour les artistes. Il y a des artistes comme ça qui produisent énormément de choses, qui de leur vivant ont un énorme succès, parce qu'il faut reconnaître que le succès de Max Saint-Grand est colossal au niveau des commandes, et que les autres n'ont pas le dixième de ce que lui a pu avoir, mais euh, il n'est pas euh, en odeur d'art sacré <rire> officiel voilà. et, et c'est quand même très dur quand même, je pense qu'il en a souffert c'est quand même un purgatoire alors les choses sont en train de changer euh, actuellement parce que bien sûr qu'on révise un peu nos jugements malgré tout régulièrement bon. donc euh, les choses euh, évoluent il se trouve qu'il y a eu des travaux qu'il y a des travaux universitaires il y a une thèse qui vient d'être soutenue sur Max Saint-Grand de Jean-Pierre Blain que vous devez connaître parce que c'est quelqu'un qui est dans la région qui était conservateur des monuments historiques euh, à la DRAC et qui euh, fait euh, ce travail qui correspond un peu à l'œuvre de sa vie il vient de soutenir récemment euh, à Paris 1 je crois et son, sa thèse est tout à fait saluée comme un très bon travail. C'est une thèse très opportune parce qu'elle remet en scène un artiste euh, qui, malgré tout, a été un peu euh, disqualifié. Et donc, euh, on observe actuellement un réajustement de notre jugement en se disant, après tout, Couturier, bien sûr, Couturier et Réalmé ont fait des bonnes choses. Ils ont, créé, ils ont favorisé Assif, ils ont favorisé Vence, ils ont favorisé Audincourt, ils ont favorisé des créations qui, aujourd'hui, nous parlent beaucoup par rapport à la pointe 
de la création artistique. Et leur argument était juste de dire si on rate la relation avec euh, Léger, avec Matisse, avec euh, peut-être Picasso, bon ça on l'a raté celle-là, mais euh, avec d'autres artistes, euh, ça serait dommage pour l'Église de rater euh, cette euh, relation. Donc ils ont fait du bon travail. Mais ce qu'ils ont fait correspond qu'à 10% de ce qui s'est créé à la même époque. Donc il faut quand même réajuster. Et euh, je suis aussi une autre thèse actuellement sur, euh, sur Jean Bertol, autre artiste euh, méconnu, hein, qui est très grand artiste, euh, qui font partie de la deuxième école de Paris. Voilà, il y a toute une génération d'artistes français qui ont été euh, dans une tension extrêmement complexe avec Bissière, etc. Euh, une tension complexe entre figuratif et non figuratif, qui ont été pas mal figuratifs, qui ont ressent revenu au non figuratif, mais qui n'ont pas fait un, un choix aussi radical et qui ont été euh, balayés par une critique finalement pas tout à fait innocente, parce que cette critique est quand même largement et je pèse mes mots, financé par les Américains. La CIA a promu toute une série d'artistes non figuratifs qui se sont imposés par la Biennale de Venise. Ça fait un petit, maintenant il y a une Française qui dirige la Biennale de Venise qui est venue. Mais enfin, euh, le dernier artiste est promu, le dernier artiste français est promu à la Biennale de Venise, c'est dans les années 55, c'est Bissière. Et encore, c'est un d'honneur. On a préféré, évidemment, pour le Grand Prix, un artiste qui faisait du pop art. Bon, donc c'est tout à fait différent pour nous et très nouveau et euh, qui, qui, a été, qui a été quand même très difficile parce que l'école française a été mise sur le côté après avoir été très championne dans le monde avec euh, Picasso, euh, Braque, etc. Elle s'est retrouvée relayée évidemment après-guerre par euh, un autre, autre mouvement beaucoup plus puissant euh, financièrement parlant et aussi en production et avec les road calls, et, et, etc., etc. Donc qui, qui sont de, de, de grandes valeurs bien sûr mais euh, qui ont euh, contribué parce que les, le rapport de force est quand même très sévère qui ont contribué à effacer un peu euh, la production euh, française. Et donc Max Ingrand est tout à fait dans ce mauvais créneau euh, pas tout à fait au goût du jour, pas promu comme la pointe du, de la création artistique, euh, pas, euh, assez aimé aux États-Unis, mais pas complètement par la critique des États-Unis. Enfin, c'est très compliqué. Toujours est-il qu'il est temps de le sortir de son purgatoire et de toute façon d'apprécier euh, quelque chose qui est de grande qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur. Euh, je vous montre là, euh, pour commencer, une de ces réalisations. Très, très précoce puisque c'est euh, celle de Maison Alfort, l'église de euh, Sainte-Agnès dans les années 32-33. Euh, on décide de construire cette église dans un quartier euh, nouveau de Paris, enfin la banlieue de Paris, euh, au-delà de Charenton. Euh, il y a les établissements Pernaud à côté, enfin bon, il y a toute une série de, de mécènes qui favorise cette construction et on fait appel à Max Saint-Grand qui vitre donc une série importante ici de, euh, de vitraux dans les façades avec un programme iconographique très très important. Donc c'est avant-guerre, euh, ce n'est pas une église de la reconstruction, c'est une église de la promotion des quartiers euh, qui bénéficie donc d'une création extrêmement soignée artistiquement puisqu'il y a aussi à l'époque son épouse Paul Ingrand qui fait des, des tapisseries, voilà, comme ici, très 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 intéressante. Il y a aussi le fils de Georges Desvalières, euh, Richard Desvalières, qui fait les ferronneries, il y a beaucoup d'artistes. C'est vraiment une église qu'on redécouvre aujourd'hui et la production de, de Max Ingrand est sans doute la première qui effectivement a beaucoup séduit. Il est temps de parler de... Euh, Rochèvre, mais je n'en parle pas trop, ce n'est pas grave, parce que vous êtes, vous êtes à Rochèvre tous les jours, pratiquement. Donc, euh, Rochèvre, euh, on décide de construire cette église en 1959. Et donc, euh, c'est Monseigneur Michon et pas Pichon, euh, qui est marqué dans le, dans le livre aussi. <rire> Mais comme c'est Chartres, Michon, Monseigneur Michon est un évêque très aimé, qui euh, décide de construire dans ces fameux quartiers un peu excentrés euh, des églises. Mais on n'a pas beaucoup d'argent, évidemment. Et alors, on décide euh, une église qui soit très communautaire, euh, concentrée sur l'autel, avec euh, une primauté de l'architecture, mais pas de décor, parce que de toute façon, on n'a pas de sous, euh, pas de dépenses somptuaires, etc. Et surtout, le caractère religieux et fonctionnel, 400 places plus 300, euh, et pas un mot sur les vitraux. Bon, 
dans le premier euh, programme, père Closé, curé, monseigneur Michon, etc. Et alors là, il y a un effet du hasard absolument extraordinaire, comme quoi euh, les choses de temps en temps sont étonnantes, c'est qu'il y a un repas, un banquet d'anciens prisonniers, du fameux Zoflag 4, je ne sais pas quoi, de Silésie. Voilà que euh, Max Ingrand se retrouve avec son copain, Jean Redréau. Et Jean Redréau, c'est l'ingénieur qui travaille avec le lauréat. C'est l'architecte, pardon. C'est l'architecte qui était retenu pour construire cette église. Alors, attendez, je ne sais plus s'il si est avec Jean Redréau ou avec l'ingénieur Stéphane. Non, c'est Stéphane du Château. Voilà. Il, y a deux, il y a deux personnes. Il y a un architecte et un ingénieur. Bon, ça c'est les constructions d'aujourd'hui, il faut toujours quand même assurer la solidité des choses, donc il y a un ingénieur euh, du bâti, et donc c'est l'ingénieur Stéphane du Château qui est un ancien prisonnier, ils mangent ensemble, et Stéphane du Château lui dit, ah je suis sur un projet fantastique d'une église à Rechèvre. Rechèvre, il dit, mais j'ai vécu 20 ans à Rechèvre, moi, euh, je suis là, je suis de Chartres quelque part, un peu dans mon cœur, et euh, c'est ce très bien ça, et qu'est-ce que tu fais, etc. Ah, ben, il lui dit, c'est bien, mais il n'y a pas de vitraux. Moi, il dit, c'est bien, etc. Il discute et, et ils finissent par euh, comprendre que peut-être que les vitraux euh, seraient du meilleur effet. Toujours est-il que cet ingénieur Stéphane du château euh, plaide à la cause de euh, Max Ingrand auprès du curé et de l'évêque et qu'on se met d'accord sur le fait que des vitraux pourraient peut-être agrémenter cette architecture qui risque d'être un peu sobre, peut-être un peu austère. On a, je pense, une petite arrière-pensée en disant « Après tout, c'est un enfant du pays, il ne va pas demander trop cher quand même, donc on va, de toute façon, il est tellement à faire ça. » Sans, sans les souvenirs d'enfance, c'est sacré, c'est tout juste s'il ne devrait pas nous payer. Pour... Non, enfin, j'extrapole un peu. Et donc, il est question de six panneaux qui, précisément, apparaissent dans l'architecture. Alors, elles sont il y a de très belles images, mais elles sont un petit peu longues à charger. Euh, six panneaux qui apparaissent donc dans cet euh, intervalle entre euh, la base et cette coupole assez surbaissée qui flotte comme ça un peu en altitude. Alors ça, c'est un des trucs de l'architecture contemporaine, c'est que en général, dans les églises, entre le toit et le mur, c'est les fenêtres. Alors, ça fait rêver parce qu'on a l'impression que le toit est en lévitation, qui repose sur rien. Il est complètement déconnecté, en général, du bâti. En général, la partie entre le toit et le mur, elle est très, très savante, parce qu'il ne faut pas ouvrir trop à cet endroit. Mais il y a des gens qui s'amusent à ouvrir. Par exemple, à Sainte-Sophie, à Constantinople, la base de la coupole est percée de 43 fenêtres. Comment la coupole peut tenir, etc. Alors, évidemment, c'est un prodige d'architecture qui renvoie toutes les forces pour libérer complètement cet espace. Donc, voilà les, les fameuses verrières. Euh, donc comme on ne va pas se lancer dans un programme non plus trop, trop dense et c'est l'abstraction mais c'est une époque où Max Ingrand est sensible à, à l'abstraction au, pardon, au non figuratif et euh, donc le programme qui est proposé consiste à une variation, mais vous connaissez mieux que moi une variation de couleurs bleu, rouge avec un dynamisme extraordinaire des plombs hein, qui dessinent finalement des effets de vagues des effets de de, de, de sortes de ballons qui se, qui se multiplient. Il y a une sorte, une, vraiment une très très grande animation euh, avec des chromatismes donc, variables qui, en fonction des heures du jour, euh, vont euh, enchanter euh, ceux qui sont à l'intérieur. On voit ici les, les reflets. Donc on peut être bleu, on peut être rouge, on peut être jaune. Euh, C'est une sorte d'illumination euh, qui est euh, extraordinaire. Et, et on est bien obligé de, de, de remarquer que sans les vitraux, euh, ça aurait quand même été très, très peu. Quoi. Enfin, donc la chose qu'on a oubliée au départ dans le projet, parce qu'on voulait être modeste, euh, se trouve être la chose qui finalement transfigure euh, le projet euh, architectural. Donc c'est une magnifique euh, réalisation euh, qui va être euh, repérée, et, qui donc correspond à toute la réforme liturgique et qui correspond bien à cette élévation donc, de l'architecture vers la lumière, vers l'épanouissement. Or, voilà que dans cette architecture merveilleuse, et la tombe de Franz Stock, c'est le baptistère, la tombe de Franz Stock est donc installée 
Et après avoir été enterré, donc carré des, des, pas des, des inconnus, mais presque, dans, le, dans un cimetière parisien, la tombe de Franz Soc revient à Chartres, parce que Chartres est le lieu de son dernier apostolat le plus brillant, le séminaire des Marbelés, parce que la première église de Rochèvre, je crois, était un baraquement de ce fameux camp de prisonniers, et qu'il y a une sorte de mémoire du camp à Rochèvre. C'est enfin, peut-être évident. Et donc euh, la tombe arrive euh, à euh, Rechèvre dans les années. Combien 80 Voilà. Donc, euh, et euh, je vais vous montrer l'endroit. Ce n'est pas un vitrail de, de Max Saint-Grand qui est au-dessus de. Ah, ben, J'ai passé peut-être c'est de Gabriel Loire, une petite rotonde qui est au-dessus. Mais je vais, je vais changer, de, je vais revenir à, à, à l'autre truc parce qu'il euh, y a quelque chose qui m'a qui vraiment complètement séduit. C'est euh, le choix de, euh, de l'image de Franz Stock. Donc euh, voilà, donc on a réussi euh, récemment à... Euh, réaliser cette image de Franz Stock qui part effectivement du vitrail central, donc ici, avec ce dessin qui représente une sorte de, de parenthèse, bon, on ne sait pas très bien à la limite ce que c'est, euh, c'est peut-être une mandorle, euh, ce, ce, et on en trouve aussi dans les autres verrières, bon, peut-être qu'on pourrait faire d'autres montages par la suite, mais euh, on a euh, voulu, euh, on a senti, d'une certaine manière, euh, pour ceux qui ont réalisé cette magnifique euh, image, que ce, ce foyer euh, rouge euh, mis en valeur par le vert blanc ici qui délimite un espace particulier euh, ressemblait peut-être à quelque chose de l'ordre d'une mandorle, quelque chose de l'ordre d'un foyer euh, sacré et qu'à l'intérieur de ce foyer sacré, eh bien, on voit la figure de Franz Stock. Alors c'est le rêve pour moi parce que finalement, et c'est le conseil que je vous donne, quand on a du figuratif, il faut absolument voir le non figuratif qui est dans le tableau figuratif. Mais quand on a du non figuratif, par exemple ici, ce fameux, cette fameuse verrière non figurative, eh bien il faut voir effectivement une figure de sainteté qui se dessine dans ce halo lumineux qui est de l'ordre, ils le reconnurent et il devint invisible à leurs yeux. Alors on réimplante effectivement artificiellement l'image de Franz Stock, mais il est évident que cette image de Franz Stock est en perspective d'un vitrail non figuratif, donc finalement d'une transfiguration de, du Franz Stock physique, historique, qui n'existe plus comme un être de chair, mais qui existe comme un être spirituel et qui est emporté par cette dynamique de la lumière, de l'illumination, comme le corps du Christ sur le mont Tabor est emporté dans une transfiguration qui fait qu'il devient lumineux au point d'éblouir, au point qu'on ne le voit plus avec des yeux d'homme. Et Pierre et Jacques et Jean ont bien du mal à, à voir ce qui se passe, ils sont donc plutôt éblouis, parce que c'est très très difficile de voir cette nouvelle figure qui apparaît à travers, comme résultat du travail d'abstraction artistique. Donc, finalement, Max Saint-Grand pratique les deux. Il pratique très très bien de la figure vers la non-figure, en désarticulant, en déstabilisant un peu notre représentation dans ce qu'elle pourrait avoir de trop simple et de trop immédiat. Donc, il nous emporte dans une vision qui, finalement, nous fait oublier le réel trop simpliste, trop littéral, mais il pratique aussi l'abstraction, sans trop le savoir ici, puisqu'il ne savait pas la destinée de son église avec la tombe de, de, de Franz Stock, mais euh, tout un chacun qui est dans cette, dans cette église est entraîné dans ce foyer lumineux pour connaître un moment d'illumination, hein, ce qui est dit dans les Saint-Bernard. L'air est inondé de lumière et tout le monde est illuminé au point que chacun devient lumière lui-même. Donc on reçoit cette lumière qui nous transfigure. Et donc cette vision des vitraux peut être un peu muette dans un premier temps, un peu neutre, mais comme il s'agit de célébrer un Christ qui est présent et en même temps ressuscité, eh bien il est évident que toute cette couronne de lumière qui soutient la voûte est comme une, une hymne à la résurrection, hein, le 
passage de l'ombre à la lumière, le passage de l'opaque à, à, à l'ouvert, et, et que cette figure de la sainteté se profile évidemment comme en filigrane euh, dans cette euh, non-figuration. Et voilà, c'est donc toujours intéressant de manipuler les, les contraires. Un figuratif pour moi n'est pas figuratif définitivement, il n'est figuratif qu'un temps, parce que le processus du figuratif, c'est de nous conduire à la vision qui est au-delà de la première vision. De même que le non figuratif n'est non figuratif qu'un temps, parce qu'il doit nous conduire lui aussi à une vision, et si possible qui récapitule tout ce qu'on connaît déjà, mais qui est d'un autre ordre. Donc Max Ingrand, à mon avis, a du ressort encore pour quelques siècles.